அன்புள்ள சகோதரர்களே காரைக்கால டிஎன்டிஜே இயக்கத்தின் சார்பாக எனக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட பொதுக்கூட்டத்தில் எனக்கு எதிராக சில சில இல்லை பல அவதூறுகளை அள்ளி வீசி சென்றிருக்கிறார்கள் அவற்றுக்கான விளக்கம் தருவதற்குத்தான் இன்றைய சமகால நிகழ்வு என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம் அதுல முதல் முதலாக அவர்கள் வைக்கிற வாதத்தில் இருந்த நம்ம எல்லாத்தையும் தொடர்வோம் முதன் முதலாக என்ன வாதம் வைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் சம்சுல்லுகா அவர்களுக்கு ஜமாத்தில் இருந்து பெரிய ஒரு தொகையை கொடுத்ததை இவர் வந்து பிஜே விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவருக்கு அவருக்கும் பிரச்சனை வந்துவிட்டது என்று சொல்கிறார் அப்படின்ற ஒரு கருத்து பட ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார்கள் அதுல என்ன வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சம்சுல்லுகா என்பவருக்கு ஒரு மருத்துவ கோரிக்கை மருத்துவ உதவிக்காக ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார் அந்த கோரிக்கை அடிப்படையில் அவருக்கு ஒரு பெரிய தொகையை நிர்வாகம் கொடுக்கிறது அப்போதைய தலைவராக இருந்தவர் வந்து அல்தாபி நான் பிஜே ஆகிய நான் அந்த நிர்வாகத்தில் எந்த ஒரு பொறுப்புகளையும் இருக்கவில்லை அந்த சமயத்தில் அவருக்கு உதவி செய்யலாமா என்று கேட்டபொழுது நான் வந்து கொடுக்கலாம் என்று ஒரு பதில் அனுப்பியதை எடுத்து போட்டு காட்டி பார்த்தீர்களா அவர் தான் கொடுக்க சொன்னார் இதோ இருக்கிறது ஆதாரம் அவரே கொடுக்க சொல்லிவிட்டு அவரே விமர்சனம் செய்கிறார் இவர் எப்படிப்பட்ட ஆள் என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நம்ம சம்சுல்லுகாவுக்கு உதவி செய்வதா உதவி செய்ய சொல்லி நாம் கொடுத்த ஒரு செய்தியை எடுத்து போட்டு இதுல இருந்து என்னைய பொய்யர் என்றும் என்னை வந்து ஒரு சந்தர்ப்பவாதி என்றும் நானே செய்துவிட்டு நானே கண்டிக்கக்கூடியவன் என்றும் ஒரு சித்தரிக்க முயற்சிக்கிறார் இதற்குரிய விளக்கத்தை முதலில் நம்ம பார்ப்போம் சம்சுலுகா அவர்களுக்கு உதவி செய்கிற விஷயமாக எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள பிரச்சனையை நான் சொல்லும் பொழுது குறிப்பிடவே இல்லை என்னுடைய பிரச்சனை நான் எப்போ ஆரம்பமாக சொல்கிறேன் சென்ற வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஏழரை மணி நேரம் நான் லைவ் போட்ட பொழுதுதான் எனக்கு அவருக்கு ஒரு மோட்டிவ் இருந்தது அந்த மோட்டிவின் காரணமாகத்தான் அவர் இந்த வேலையை செய்து எனக்கு எதிராக சதி வேலை செய்ய காரணமாக இருந்தது இது நான் சொன்ன ஒரு வாதம் அந்த சதி வேலை காரணமாக இருந்தது என்று நான் சொல்லும் பொழுது அவருடைய அவருக்கு செய்த மருத்துவ உதவியை நான் சொன்னேனா அந்த ஏழரை மணி நேரம் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறது துந்து குந்தாக வெட்டப்பட்டும் பல விதத்தில் இருக்கும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்களும் கூட எடுத்து அதை போட்டு விடுவோம் இப்ப என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் சம்சுலுகா சம்பந்தமாக அவருடைய குடும்பத்து என்ற பெயர்ல மருத்துவ என்ற பெயர்ல பெருந்தொகை கொடுத்தது குறித்து நான் அதை ஒரு காரணமாக ஆக்கி ஒரு விமர்சனமும் செய்யவில்லை இரண்டு மாதம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு லைவ்ல கேட்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவருக்கு உதவி செஞ்சு என்ன நினைக்கிறேன் சொல்லி அப்பவும் சொன்னேன் இத நான் கேள்வியா கேட்கவே இல்லை இது ஒரு கொஸ்டின் எழுப்பவே இல்லை ஆனால் கெஸ்ட் கொஸ்டின் வருகிறது அதற்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அதைத்தான் சொன்னே தவிர சம்சுல்வாவுக்கு எனக்கு உள்ள பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்சுல்வாவை டேமேஜ் பண்ணிவிட்டாரே அப்படின்றது முதல் வாதமா எடுத்து வைக்கிறாங்க இது குறிய விளக்கத்தை நான் முதல்ல சொல்கிறேன் அதாவது சம்சுல்வா வந்து மருத்துவ உதவியை நிர்வாகத்தில் கேட்டிருக்கிறார் அவர் கேட்கும் பொழுது நிர்வாகத்துடைய நிலைமை வந்து அவருக்கு உதவி செய்யும் அளவில் இருக்கவில்லை அது எப்படி எனக்கு தெரியும் என்று கேட்டால் அப்போதைய பொருளாளராக இருக்கிற சாதிக்கவர்கள் என்னிடத்திலே வந்து கடைக்கு வந்து இது குறித்து நீண்ட பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறாரு ஜமாத்துல நிர்வாகம் செய்கின்ற அதற்கென்று உள்ள நிதி போதுமான அளவில் இல்லை அதுக்கே நம்ம வேற ஒரு பணத்தை எல்லாம் எடுத்து கடனாக போட்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அது போக சிறுவர்கள் முதியோர்களுடைய நிதி தான் இருக்கிறது கொடுப்பதற்குரிய ஜக்காத்து நிதி இருக்கும் அந்த மாதிரியான நிதியும் கைவசம் இல்லை இந்த நிலையில அவர் ஒரு பெரிய தொகையை கேட்கிறார் என்ன செய்வது என்று தெரியல குழப்பமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அவர் சொன்னது என்ன வளர்ந்ததுன்னா கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு வளர்ந்தது இந்த நேரத்தில் ரூபாய் என்ன செய்யறாருன்னா நீங்க ஒரு அவங்களுக்கு கோரிக்கை வைங்க எனக்காக சொல்லுங்கன்ற அப்ப மாநில மாநில நிர்வாகத்தின் சார்பாக அல்தாபி தான் நினைக்கிறேன் அவர் என்னிடத்துல கோரிக்கை வைக்கிறார் இந்த மாதிரி கோரிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க 
கொடுக்கலாமா அப்ப நான் நிர்வாகியா கிடையாது கொடுக்கலாமான்னு கருத்து கேட்கிறாங்க கொடுக்கலாமா என்று கருத்து கேட்கும் பொழுது அவர் தியானம் செய்திருக்கிறாரு கொடுக்கலாம் தாராளமா கொடுக்கலாம் எல்லா தாயுக்குமே கொடுக்கலாம் உங்களுடைய நிர்வாகத்தினுடைய நிதிநிலைகள் அதெல்லாம் சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் கொடுங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் நான் அவருக்கு எனக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் வழியாக திருத்தி அவரு கொடுத்து விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ரிப்ளை கொடுத்துருக்கிறேன் அதைத்தான் எடுத்து போடுறாங்க எப்படி இவர் தான் கொடுக்க சொன்னார் பாருங்கள் ஆதாரத்தை இவரே கொடுக்க சொல்லிவிட்டு இவரே விமர்சிக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்யறாங்க ஒரு ஒரு அந்த முதல் வாரமா மக்கள்கிட்ட வைக்கிறாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன நீங்க சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதை பற்றி நான் எப்ப எப்ப கேட்டேன் நான் நான் எனக்கு சம்பந்தமா இல்லை என்று போய் சொன்னேன்னா எப்படி நீங்கள் கொடுக்க போச்சு நான் கேட்டேன்னா நான் கேட்டதே என்னது எனக்கு அவருக்கு வேற ஒரு விவகாரத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் சொல்றேன் அப்ப வேற ஒரு விவகாரத்தை நான் சொல்லி இருக்கும் பொழுது எனக்கும் லுகாவுக்கும் வேற ஒரு விவகாரம் இருப்பதாகத்தான் நான் சொன்னேன் அந்த விவகாரத்தை தான் நீங்கள் சொல்லி பதில் சொல்லியிருக்க வேண்டும் பாருங்கள் லுகா நடவடிக்கை எடுத்ததனால் என்ன மாதிரி அவருக்கு அவருக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கிறார் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சித்தரிக்கிறாங்க இப்ப நான் கேட்பது என்னன்னு கேட்க இதுல சில கேள்விகள் இருக்குது இவங்களே எடுத்து வச்சதுனால நீங்க எனக்கு மறுப்பு சொல்றீங்களா அல்லது இந்த இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாயை கொடுத்தது வந்து சரிதான் என்று மக்களுக்கு நியாயம் நியாயம் சொல்றீங்களா மக்களுக்கு நியாயம் சொல்வதாக இருந்தால் நீங்க கொடுத்திருக்கிறீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்க இப்ப இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தது ஒத்துக்கொண்டு விட்டீர்கள் அப்ப இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் ஒருவருடைய மருத்துவ செலவு கொடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் அது சரியா தவறா என்று மக்களுக்கு இருக்கிற உறுத்தல் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் போக்குற கடமை யாருக்கு இருக்கிறது நிர்வாகிகளுக்கு இருக்கிறது அத மக்களுக்கு வளர்க்கணும் நாங்கள் ஏன் கொடுத்தோம் தெரியுமா இவங்க என்ன வளர்த்துறாங்க நூறு நாள் கொடுக்க சொன்னாரு இவர் தான் கொடுக்க சொன்னார் என்பது பதிலாயிருமா நானே கொடுக்க சொல்றேன் நான் உத்தரவா போடுறேன் கொடுக்க சொல்ற கடிதத்தில் என்ன எழுதுறேன் உங்களுக்கு தகுதி அவருக்கு இருக்கிறது கொடுக்கலாம் எல்லாரும் கொடுக்கணும் என்று நிலைப்பாடு அது போக உங்களுக்கு முடியல என்று சொன்னா நான் என்னுடைய முயற்சியில் நான் திரட்டி தருகிறேன் அப்ப அவங்க என்ன செய்யணும் நிர்வாகம் பண்ணக்கூடியவங்க நம்ம பணம் இருக்குதா இவ்வளவு தொகை கொடுக்க வேணுமா எந்த நிதியில் இருந்து கொடுக்கிறது நம்ம இல்லைய நிதி இருக்கிறதா இருந்தா சிறுவர் முதியோர் காசு மட்டும் தான் இருக்கிறது அப்ப நிர்வாகத்திலையும் காசு இல்லை ஜக்காத்து காசும் இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி கொடுப்பது என்பதை எல்லாம் யார் ஆலோசனை பண்ணணும் அல்ல இதையெல்லாம் சொல்லி என்கிட்ட கருத்து கேட்டாங்களா பஞ்சம் மாத்திரம் காசு இல்லை நாங்கள் என்ன செய்து தெரியாம இருக்கிறோம் அப்படி சொல்லி காசு இல்லை இல்ல அந்த நிலை கூட சொல்லிட்டு போயிருப்பேன் அப்ப இவர்கள் கேட்டது வந்து என்னன்னா கொடுக்கலாமான்னு கேட்கிறாங்க கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு முடியாது நான் தண்ணி தரேன் இதான் நான் சொன்ன விஷயம் அப்ப அவங்க நிர்வாகம் ஜக்காத்து பொருளை பாதுகாக்கிறவங்க நேர்மையா நடக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தால் அவங்க என்ன என்ன எதையெல்லாம் பரிசீலிச்சிருக்கிறேன் இவர் கேட்கிறாரு இவர் கொடுக்கறோம் முதல்ல இருக்குதா இல்ல இல்லன்னா வேற ஒன்னு எடுத்து கொடுக்கறோம் வேற ஒன்னு எடுத்து கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு மார்க்கத்துல கூடுமா அதுக்கு அனுமதி இருக்குதா வேற ஒன்னே கொடுப்பது மட்டும் இல்லாம வேற ஒரு சோர்ஸ் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் என்ன சோர்ஸ் சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு முடியல என்று சொன்னால் நான் திரட்டி தருகிறேன் அவங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்கேன் நம்ம இல்ல வேற ஒரு பணத்தை இருப்பதை விட எங்களுக்கு முடியாது நீங்களே செஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்டீங்களா அப்ப என்னிடத்துல ஒரு கருத்து நிலைப்பாட்டை கேட்கறீங்க என் நிலைப்பாட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுடைய நிதி ஆதாரம் போக்குவரத்து அத்தனை பட்டியலும் கையில வச்சுட்டு சொல்லல நிதி இல்லைங்கிற ஓரளான ஒரு விஷயத்தை சாலைக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் அப்ப நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் அதுதான் உண்மையாக இருக்குமையானால் நீங்க அதை கொடுக்கறதா இல்லையாங்கிற முடிவுக்கு நீங்க பொறுப்பாளியா நான் பொறுப்பாளியா என்னிடத்துல கேட்டால் யார் எந்த ஒரு நிர்வாகியை பத்தி கேட்டாலும் தாராளம் கொடுங்க நான் சொல்லுவேன் அது என்ன நிர்வாகத்துக்கு வெளியே இருந்து ஒரு மனிதனாக மனிதாபிமானமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி தானது அப்புறம் கொடுத்ததுக்கு பிறகு உள்ள விலை போக்குவரத்து தொகையினுடைய தொடர்ச்சிக்கெல்லாம் யார் பொறுப்பு நீ யார பொறுப்பு அப்ப இப்ப என்ன செஞ்சுட்டாங்க எனக்கு எனக்கு மறுப்பு சொல்றேங்கிற பேர்ல போனவங்க களைஞ்சு போறவங்க எல்லாம் பேசிட்டு போறான் பிஜே சொன்னாலும் கொடுத்துடலாமோ கொடுத்தது நீ நியாயம் உடல் பெரிய தொகை எத்தி கொடுக்க நம்ம தருவாங்களா மாவட்டத்து தருவாங்களா ஒவ்வொரு நிர்வாகி தருவாங்களா கொடுத்தாங்களா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க மருத்துவ உதவி இவருக்கு மட்டும் என்று கேட்டு போனாங்களே அந்த கேள்வியையும் நீக்கிற விதமாக உங்களுடைய பதில் இல்லை அங்க அந்த கேள்வியை உருவாக்கிட்டு போயிருக்கிறீங்க எனக்கு பதில் பிஜே சொன்னா அப்ப நீங்க சுய மூலையே கிடையாது உங்கள
என்ன <laughs> 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 நான் நிர்வாகத்துக்கு வந்து பொறுப்பை ஏற்கும் ஏற்ற உடனே திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்து புகார் சொல்கிறார்கள் தபால் மூலமாக நேரடியாக வந்து என்னை சந்தித்து புகார் சொல்கிறார்கள் என்ன புகார் சொல்கிறார்கள் இந்த மஸ்ஜூர் ரஹ்மான் என்கிற ஒரு பள்ளிவாசலை ருகார் தன் கையில் வைத்துக் கொண்டு கிளை பொறுப்பினை விடாமல் மாவட்ட பொறுப்பினை விடாமல் மாநில பொறுப்பினை விடாமல் அவர் தன்னாட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதில் எல்லாரும் நாங்கள் மனம் வந்து போயிருக்கிறோம் என்று ஒரு புகார் அது மாதிரி இருசாதுங்கிற ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை வந்து தனியாக நடத்துகிறார்கள் அது ஜமாத்து பள்ளிக்கூடத்தை போல அதை வந்து வசூல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு ஆள் பிடிக்க சொல்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு புகாரை என்ற வந்து சொல்றாங்க அதே மாதிரி இருசாது பெண்கள் மதரசா எல்லா மக்கள்கிட்டையும் தகுதி ஜமாத் மதரசா என்று காட்டி வசூல் பண்ணுகிறார்கள் அதை ஒரு ட்ரஸ்டாக போட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுகளை எல்லாம் மாற்றாம இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய கல்லூரி அதே மாதிரி இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு புகாராக எங்கிட்ட வந்து அவங்க சொல்றாங்க நான் பொறுப்பு ஏற்ற சில நாட்களில் அல்தாபி நடவடிக்கை எடுத்தாங்க ஒரு பொறுப்பு என் தலைவர் சுமத்தப்படுகிறது நான் பொறுப்பேற்ற சில நாளில் இந்த ஒரு விஷயத்தை என்ன செய்யறாங்க என்னிடத்துல வந்து அந்த அவங்க எல்லாம் முறையிடுறாங்க தபால்னு எழுதிருந்தாங்க அப்ப உடனே இது ஒரு முடிவு கட்டணும்னு சொல்லி நிர்வாகிகளாக கூடி முடிவு எடுத்து ஒரு நிலை கூட கூட்டுவோம் கூட்டி என்ன செய்யறோம் இந்த விஷயத்தை பத்தி இது சரியில்லை எல்லாத்தையும் நீங்க பொறுப்பு ஜமாத்துக்கு கிளை தான் நிர்வாகம் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் இப்ப நிர்வாகியா இருப்பாங்க உங்களுக்கு எந்த தலையில் இருக்கக்கூடாது இர்சாத் மாதம் அதே மாதிரி என்ன செய்யணும் ஜமாத்துறை நிர்வாகம் தான் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அதுக்கு யார் பொறுப்பாளராக வர்றாங்களோ அவங்க தான் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி முடிவு எடுத்து அவருடைய பொறுப்பை எல்லாம் நம்ம எடுத்தவங்க இது ஏதோ மனப்பூர்வமா விடுற மாதிரி இருக்கா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இது ஒரு உள்ளத்துல வந்து பயங்கரமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு தாக்கும் இந்த திருச்சி மதரசாவை வந்து மேலப்பாளையத்தில் இருந்த இஸ்லாமிய கல்லூரி மதரசாவை திருச்சிக்கு மாத்திராங்க அல்தாபி காலத்துல அப்ப கூட என்ன செய்யறாரு அது அலுவல கன்னியாகுமரிக்கும்பிரச்சனைகள்ாக உங்களுக்கு மனசு பிடிக்காவிட்டாலும் சரியா சரியான நடவடிக்கை இல்லை என்று தெரிந்தாலும் நீங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் என்னிடத்தில் இருந்து பள்ளிவாசல் பறித்துக் கொண்டார்கள் நான் கட்டுப்பட்டு இல்லையா என்னிடத்தில் மாசாய் பறித்துக் கொண்டார்கள் இப்படி பேசுற அப்ப என்ன தூண்டி ஒரு மாதிரி இவருக்கே பறிச்சுட்டாங்களா அப்ப நம்ம இவங்க எழுதுதான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து கூட அங்க பேசும் பொழுதுதான் இத மதரச ஜமாத் நன்மையினால் விட்டு தர்றாரு நினைக்க தப்பு அவ்வளவு பெரிய மூடிகள் அவர் இருந்திருக்காரு என்பது அன்னைக்கு எங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு அப்ப அது உள்ளத்துல இருந்திருக்கும் போது இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டான் கையில நம்ம தான் ராஜாண்டு இருந்தோம் மேலப்பாளையத்துல அனைத்து சொத்துமே நம்ம பிடிப்புல இதை வச்சு கொண்டிருந்தோம் இப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்த பிறகு அவருக்கு ஒரு காழ்ப்புணர் உண்டுதான் நான் ஆகஸ்ட் சென்ற வருடம் ஆகஸ்ட்ல போட்ட முதல் லைவ்ல காரணம் சொல்லி இருந்தேன் நீங்கள் பதில் சொல்வதாக அதுக்கு சொல்லியிருக்கணும் சம்சுல் மோட்டிவ் இருக்குன்னு சொல்றாரு மோட்டிவ் எல்லாம் கிடையாது பொய் அப்படின்னு சொன்னீங்களா சொல்ல முடியுமா உங்களால பொய்யாது கன்னியாகுமரியில் அவர் பேசவே இல்லையா குமரி மாவட்டத்தில் பொதுக்குழுவில் அல்லது மதசாய் மஜூர் ரஹ்மான் இருசாது எல்லாமே அவர் கைப்பட அவர் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இஸ்லாமிய கல்லூரி அவர்கிட்ட இருக்கு இல்லையா நான் பொறுப்பில் வந்த பிறகு நான் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்த அவர் கிளாஸ்ல உள்ள மனுஷனா இருந்தால் சும்மா போயிடும் ஒரு சுயநலவாதியா இருந்தால் அவனுக்கு கூண்டி வருமா வராதா பெருப்பு வருமா வராதா இதுதான் நான் சொன்னேன் இந்த காரணம் சரியா தவறா அதுக்குதான் பதில் சொல்லாது நான் சொல்லாத ஒரு விஷயத்துக்காக வேண்டி வீடியோ போட்டு காட்டணும் என்ன எழுதிக்கிறார் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறார் இவர் சொன்னதான கொடுத்தோம் ஆனா நானே சொல்லியிருந்தா கூட நீங்க ஆய்வு செஞ்சு சரியான சொல்லியிருந்தா தான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் நான் சொல்ல கொடுத்தா அல்லாட்டு நீங்க தப்பிச்சுக்கிறீங்களா அல்லது மக்கள்கிட்ட தான் நேர்மையான மக்கள்கிட்ட தப்பிச்சுக்கிறீங்களா நிதி அளிக்கிற மக்கள்கிட்ட என்னடா இது ஒரு நியாயம் இல்லாம இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுத்தாங்க இவங்க கொடுத்துருக்காங்க 
அப்ப எனக்கும் அவருக்கு உள்ள ஒரு பிரச்சனையாக நான் என்ன சொன்னேனோ அதை சொல்லி மறுப்பு சொல்றதுக்கு பதிலாக சதி செஞ்சுட்டார் என்கிறார் ஆனால் அவர் தான் ரூபாய் கொடுக்க சொன்னார் இது என்ன சம்பந்தம் ரூபாய்க்கு அது என்ன சம்பந்தம் அப்ப அந்த ரூபாய் கொடுக்கற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு என்ன நான் ஒரு ஆலோசனை என்று கேட்கும் பொழுது கொடுக்கலாம் அவருக்கே கொடுக்கலாம் எல்லா தாயும் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏறல ஏறல எது சொல்றேன் இந்த சாதிக்கு சொல்றது மனசுல நிக்குது கண்டிப்பா நிதியாதாரம் இருக்காது என்ன செய்யறான் நம்மள்ட கேட்பாங்க நம்மளால எந்த வசூல் பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த கருத்தை வச்சுதான் அதை போடுறேன் அப்படி என்று கேட்டுக்கலாமே நீங்க போய் ஒரு இன்னொரு பணத்தை எடுத்து அப்படி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இல்ல எங்களுக்கு நிதி ஆதாரம் இல்ல நீங்க சொன்னி ஆலோசனை நல்ல ஆலோசனை இந்த இரண்டாவது சொன்னீங்க அதே நாங்க ஏத்துக்கிறோம் என்ன ஏத்துக்கிறோம் நான் வசூலித்து தரேன்னு சொன்னீங்க இல்ல அதையும் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா பல பேர்கிட்ட நான் கேட்டு வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு ஜமாத்துடைய அந்த வேற சிறுவர் மூணு ஒரு காசு எடுத்து கொடுக்க வேண்டி வந்திருக்காத பாவி ஆயிருக்க மாட்டீங்களே திருப்பி வச்சுக்கலாம் இல்லையான்னு தெரியலையே அப்ப அந்த மாதிரி அவர் திருப்பி வச்சாலும் ஜக்காத்து காசு கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கொடுப்பீங்களா நீங்க அப்ப இந்த செய்ய தவறு அப்படிங்கிற மக்கள் நினைக்கிறாங்கல்ல அதுக்கு தான் நீங்க விளக்கம் கொடுக்கணும் விளக்கம் என்ன இணைய மறுக்கு பிஜு சொல்லிட்டாரு அவர் என்ன சொன்னாரு இவரே சொல்லிவிட்டு இவரே கேள்வி கேட்கிறார் பாருங்கள் இப்படிங்கிறார் எங்க போய் கேள்வி கேட்டனா அப்ப இது வந்து நிலங்களோடு சண்டை போடுவது இல்லாத ஒரு ஆள் இருந்த சண்டை போடலாம் நிழல் ஒண்ணும் இல்ல இல்லாத சண்டை போடுற காட்சியை பார்க்கணும் இது ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாரா